nền đường chờ lúng là gì? Là xây dựng một con đường trên nền đất yếu, mặt đường cán đá láng nhựa, chưa có giai đoạn xử lý từ ban đầu, để nền đường lúng theo thời gian, đến khi đủ độ ổn định, rồi tiếp tục nâng cấp mặt đường thành con đường cao tốc Bắc Nam phía Tây. Đó chính là đoạn đường lộ trẻ gạch sỏi, xây dựng quy mô đường cấp 3 đồng bằng, nâng cấp lên tiêu chuẩn con đường cao tốc. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, có rất nhiều con đường được xây dựng như vậy, chi phí sẽ thấp hơn. Hồi thời năm 2016, con đường lộ trẻ gạch sỏi này vay vốn ODA của Hàn Quốc, còn bây giờ đất nước Việt Nam tự chủ được nguồn vốn làm đường cao tốc. Tuyến đường lộ trẻ gạch sỏi có chiều dài 51 km, quy mô 4 làn xe, bắt đầu từ nút giao lộ trẻ cách cây cầu gầm cống 1 km, điểm cuối kết nối tuyến đường tránh thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang đi qua thành phố Cần Thơ 27 km, địa phận tỉnh Kiên Giang 24 km. Quý khán giả đang xem hình ảnh nhà thầu sử dụng xe chuyên dụng cào bóc tái chế mặt đường ngay vị trí mố cầu Thành Với thuộc huyện Vĩnh Thạnh để tiến hành xử lý lại bằng phương pháp cọc xi măng đất và xây dựng sàn giảm tải chống lún. Bây giờ xây dựng đường cao tốc phải xử lý nền đất yếu từ ban đầu. Điển hình như các đoạn đường cao tốc ở miền Tây Nam Bộ gồm có đoạn Mỹ Thận Cần Thơ, đoạn Cần Thơ đi Cà Mau, cao tốc trục ngang cho đốc Cần Thơ Sóc Trăng và cao tốc Cao Lãnh đi An Hữu đều có sử dụng phương pháp cấm dây bất thấm để xử lý nền đất yếu. Còn có một phương pháp xây dựng đường cao tốc bằng cầu cạn như tính toán không kỹ lưỡng lâu dài thì không bằng phương pháp sử dụng các cấp nền. Ví dụ như xây dựng cầu cạn là phải xây dựng hoàn chỉnh đủ số làn xe, trong khi đó nguồn vốn phân bổ cho các dự án còn hạn chế xây dựng cao tốc bằng nền cát thì chia ra hai giai đoạn, giai đoạn ban đầu và giai đoạn hoàn chỉnh sẽ tiếp tục mở rộng. Mặt đường lộ tẻ gạch sỏi chỉ cán đá láng nhựa, vì thế chất lượng sẽ không bằng thảm bê tông nhựa đóng. Đợt nâng cấp này thì nhà thầu sẽ cạo bóc tái chế lại mặt đường, sau đó thảm hai lớp bê tông nhựa đóng dày 10 cm. Các nhà thầu đã huy động hơn 20 cán bộ kỹ thuật, 130 công nhân thợ lái xe, lái máy triển khai 17 mũi thi công trên địa phận các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt. Cập nhật tiến độ thi công đến đầu tháng 3 năm 2025 đạt hơn 25% khối lượng công việc. Theo quy hoạch, tiếng lộ tẻ gạch sỏi là thuộc trục chân thành đất mũi của con đường Hồ Chí Minh, phân kỳ đầu tư. Dự án được xây dựng có tiêu chuẩn quy mô đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 80 km trên giờ, có 4 làn xe. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, sẽ được đầu tư quy mô 6 làn xe và mặt đường thảm bê tông nhựa nóng. Khi đưa vào hoạt động, thời gian từ thành phố Cần Thơ về đến tỉnh Kiên Giang chỉ còn khoảng 60 phút, thay vì đi 90 phút theo con đường quốc lộ 80. Tuyến lộ trẻ gạch sỏi dài 51 km, rộng 17 m được xây dựng điểm đầu dự án tại km số 2 thuộc địa bàn quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ, kết nối với tuyến đường cầu Hoàm Cống đi Cao Lãnh, và điểm cuối của dự án tại km số 53 thuộc địa bàn huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang, kết nối với tuyến tránh thành phố Gạch Giá. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Sau khi đưa vào khai thác, chỉ cho phép phương tiện xe cơ giới đường bộ được lưu thông trừ xe mô tô gắn máy. Tiếp tục video chúng ta cùng nhau xem toàn cảnh nhà thầu đang thi công tuyến đường lộ tẻ gạch sỏi trở thành con đường cao tốc Bắc Nam phía Tây.
Oh, 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 oh,